ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ኢትዮ ኦንላይን ተከታታይቻችን የለቱ ዜናዎች ይላችሁ ቀርበለው ከዜናዎቹ ጋር ኤፍራታ ዘናነ ዜናዎቹን ያዘጋጃላችሁ ጌታቸው ወርቁ ነው አብራችሁን ቆዩ ምርጫ ቦርድ ካለም አቀፍ ተቋማት ድጋፍ ማግኘቱን ገለጸ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ለመጪው ሀገራዊ ምርጫ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ለምርጫ ስራ ድጋፍ እንደሚደረግለት ገለጸ በተባበሩት መንግስት አስር የሚገኘው ዩኤንዲቲፒ ተቋም ዩኤስኤድ ያውሮፓ ህብረትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ድጋፍ እያደረጉለት እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል ይህ የምርጫ መርሃ ግብር ድጋፍ ስድስት ፕሮግራሞች ያሉት ሲሆን በ27 ተሳታፊ አካላት እንደሚካሄድ ተጠቁሟል በዚህም የቦርዱን በጀትና አቀድ ማይት ስራዎችን ለግለሰቦችና ለድጋፍ ሰጪዎች ማካፋፈልና መወያየት እንዲሁም የመግባቢያ ሰነዶችን መፈራረም ይገኙበታል። እነዚህ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት ለብሄራዊ ምርጫ ቦርዱ ተቋማዊ ድጋፍ ማድረግ ከብዙሃን መገናኛ ደረጃዎች ጋር ያለውን ግንኙነት ድጋፍ ማድረግ ለዳኞችና ለጸጥታ አካላት ያቅም ግንባታ ማድረግ ህጋዊ ስርዓቶች ላይ ድጋፍ ማድረግ ለሲቪል ማህበራትና መራጭ አካላት ትምህርት የመስጠት ድጋፍና የምርጫው ሂደቱን መመልከት ወይም መታዘብ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አቅም መገንባትና ውይይቶችን የማድረግ ድጋፍ ለምርጫው የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን የማጓጓዝ ድጋፍ ማድረግ እንዲሁም የምርጫ ቀስቀሳ አንቀስቀሳዎችን ድጋፍ ማድረግን ያካትታል ተብሏል ተቋማቱ ድጋፍ ለማድረግ የፈለጉት በዋነኝነት የብሄራይ ምርጫ ቦርዱን ፍላጎት ቅድሚያ በመስጠትና ለምርጫው የወጣውን ወጪ ዋጋ በመስጠት ብክነት እንዳይኖር ለማረጋጋት ለጋሾች መካከለ ያለውን ግንኙነት ለማረጋጋት ድካምን መቀነስ እንዲሁም የምርጫ ቦርዱን የማስተዳደርና ገንዘብ ዘውር ጫና ለመቀነስ እንደ ሆነ ተጠቁሟል ለጄነራል አሳምነው ጽጌ ዋልኩለትን ወለታ የእናቱ ልጅ እንኳን አልዋልለትም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ተናገሩ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ በዱባይ ከኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን ጋር ባደረጉት ቆይታ ጄነራል አሳምነው ጽጌን ከእስር ለማዳን ባደረኩት ጥረት ልጆቼ ለሰባት አመት ተሰደው አሜሪካ ኖሯል አላሉ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ እንዳሉት ለጄነራል አሳምነው ጽጌ እኔ ዋልኩለትን ወለታ የእናቱ ልጅ እንኳን አልዋልለትም ባልዋልኩበትና በማላቀው ያሳም ነው ጉዳይ አብይ ነው ብለው የሚዘፍኑ ዘፋኞች አሉ ብለዋል በአማራ ክልል ሰኔ 16 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ በክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ ስለተፈጸመው ግድያ አስፈላጊ ነው ብዬ ስለማላስብ ብዙ ዝርዝር ነገር አውሮቼ አላውቅም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገር ግን ጄነራል አሳምነውን የዛሬ 10 አመት ገደማ እስር ቤት እንደገባ እኔ ደንነት ሹሞኔ እሱን ከእስር ለማዳን ባደረኩ ጥረት ልጆቼ ሰባት አመት ተሰደው አሜሪካ ኖሯል ብለዋል ይህንን ነገር ዛሬ ድረስ ለማንም ተናግረው አላውቅም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ጄነራል አሳምነው ይህንን ያውቁ ነበር ብለዋል ጄነራል አሳምነው የተሸጠ ቤት ነበረው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ ቤቱን በፍርድ ቤት ብር ከፍዬ አስመልሽ ይለታለው ከዛም ማረጉን አስመልሽ አሹም ያለው ከተሾመበትና ህይወቱ እስካለፈበት ቀን ድረስ አንድም ቀን ለአንድ ደቂቃ አግኝቸው አላውቅም ሲሉ ተናግረዋል ኮሮና ቫይረስ ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ተከሰተ በሀገረ ቻይና ተቀስቅሶ ከ1000 በላይ ሰዎች ህይወት የቀጠፈ የኮሮና ቫይረስ በአፍሪካ የመጀመሪያው ተጠቂ ግለሰብ በግብጽ ተገኘ ቫይረሱ የተገኘበት ይህ ግለሰብ የውጭ ሀገር ዜጋ እንደሆነና ባሁን ወቅት በተለይቶ ማቆያ የህክምና ስፍራ ክትትል እየተደረገለት እንደሆነ የግብጽ የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል ግብጽ እንደ ሌሎቹ ሀገራት ሁሉ በአየር መንገዷና በደንበር አካባቢያ የሚገቡ መንገደኞችን በመመርመር እንዳለችና በተለይም ቫይረሱ ከተቀሰቀሰባት ሀገረ ቻይና የሚገቡ መንገደኞችን ከፍተኛ ክትትል ያደረገች እንደሆነ አልጄዚራ ዘግቧል የዓለም የጤና ደረጃት ባወጣው መረጃ መሰረት እስካሁን በኮሮና ቫይረስ 65000 ሰዎች ተጠቅተዋል ከነዚህም ውስጥ ከ1400 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ለዛሬ ዘጋጀነላችሁ ዜና ይሄን ይመስል ነበር መልካም ጊዜ